Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer pas à pas comment se déroule une séance de magnétisme ou de soins énergétiques en fonction de mon protocole, celui que j'applique aussi bien ici dans mon cabinet ou pour les soins à distance. C'est parti Au départ de notre travail ensemble, il y a systématiquement un entretien téléphonique. Alors, pas seulement pour prendre un jour et une heure de rendez-vous, mais c'est une véritable première séance où nous allons prendre un petit moment au téléphone et nous donner trois objectifs. Le premier objectif, c'est de mieux nous connaître. Comme ça, nous gagnons aussi du temps pour la première séance de soins qui est du coup intégralement consacrée euh, aux soins. Le deuxième objectif, c'est de faire un peu le tour de votre problématique. Quand est-ce que ça a commencé Quelle est la problématique Est-ce que ça fait longtemps Est-ce que vous voyez un médecin ce, ce genre de choses. Et puis, le troisième objectif, c'est d'investiguer, d'investiguer sur le plan émotionnel, sur le plan de votre ressenti émotionnel et de vos chocs émotionnels. Alors, qu'est-ce qui se passe et que faisons-nous pendant une séance de soins Pour vous l'expliquer simplement et facilement, je dirais que lorsque nous sommes en état de pleine santé, que tout va bien, eh bien notre énergie personnelle, notre énergie vitale peut circuler à travers tout notre corps librement et facilement, à travers des canaux bien identifiés qui sont nos chakras, nos méridiens ou nos nadis, et que chaque organe peut recevoir la quantité d'énergie dont il a besoin. Mais c'est aussi nos énergies usées et usagées qui peuvent être évacuées de notre corps librement et facilement. Par contre, lorsqu'il y a des blocages énergétiques qui vont venir s'installer, eh bien, cela veut dire qu'à certains endroits, l'énergie s'amenuise et qu'à d'autres, elle s'accumule. Mais c'est aussi nos énergies usées et usagées qui ne peuvent plus être correctement évacuées de notre corps. Nous sommes alors en situation de malaise ou de maladie. Ce que nous allons faire avec le soin, c'est que nous allons lever ces blocages, nous allons aller chercher à activer vos énergies d'auto-guérison, vos énergies d'auto-réparation, de manière à ce que l'énergie se remette à circuler librement et facilement. Alors, pour réaliser cela, je vais utiliser schématiquement cinq techniques. Systématiquement, à chaque soin, d'une manière à ne jamais rien laisser euh, au hasard. Première euh, technique, c'est la vidange des énergies usées et usagées et le repérage des différents points de blocage qu'il peut y avoir dans les canaux d'évacuation des énergies usées et usagées. Cette partie-là, ce moment-là est essentiel. La deuxième technique va consister à la transmutation des énergies négatives, toxiques, perverses, nocives pour vous. La troisième technique, c'est la levée des blocages émotionnels, des émotions négatives et des croyances négatives. Quatrième technique, c'est la relance énergétique, hein, faire recirculer euh, et harmoniser la circulation de l'énergie dans tout le corps. Et enfin, cinquièmement, ça va être l'usage d'une ou plusieurs techniques complémentaires qui vont venir répondre à votre cas particulier, puisque les choses ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et pour vous, comment est-ce qu'elle va se passer concrètement cette séance de soins eh bien, écoutez, rien de plus simple, je ne demande jamais à mes patients ou à mes patientes de se dévêtir, sauf d'enlever les gros manteaux, grosses ceintures et de retirer chaussettes et chaussures. Je demande aussi à ce qu'on retire les objets connectés, les montres connectées et autant que faire se peut, les bijoux et les objets métalliques que l'on peut avoir sur soi. Toute la séance, vous allez être allongé tranquillement sur le dos, sur ma table de soins. Il n'y a qu'au début de la séance où vous serez debout, de manière à pouvoir repérer les différents points de blocage, s'il y en a dans les canaux d'évacuation des énergies usées et usagées le long de votre dos, et de me permettre à la vidange de ces énergies usées et usagées. Dès que vous êtes euh, allongé tranquillement sur ma table euh, de soins, 
je vous demande de fermer les yeux, de rentrer à l'intérieur de vous, à l'écoute de votre corps et de demeurer ainsi pendant tout le temps de notre soin. Je vous demande également de ne pas me parler pendant le soin car j'en ai besoin pour ma concentration, sauf, sauf bien sûr, s'il devait y avoir pour vous une perturbation quelconque, évidemment. Vous savez que de toute façon, à la fin de la séance, nous aurons un temps de partage, d'échange et que je donne toujours un maximum d'informations. À l'issue de mes séances, euh, bon nombre de patientes et de patients m'indiquent se sentir euh, positivement, je, je dis bien positivement, complètement euh, vidé. C'est tout à fait normal, c'est même un bon indicateur euh, du, du travail euh, effectué. Rien en tout cas qui ne trouve sa solution dans une bonne sieste et en tout cas, sachez que ce sentiment d'être vidé va diminuant en général en moins de 48 heures. En général, en général, mes patientes et mes patientes m'indiquent que les effets d'un soin se font ressentir immédiatement ou très rapidement. Je prends cela avec beaucoup, beaucoup d'humilité et je fais simplement de mon mieux. Je vous précise qu'un soin, dernière précision, un soin met 6 à 8 jours pour prendre complètement euh, sa place. Donc, pas de nouvelle séance avant 8-10 jours. Voilà les différents euh, éléments d'information que je voulais vous communiquer sur mes séances et mes soins. À bientôt